Hello! Well, break muna tayo sa ating one word. Ha? Break muna. Uh, then we can start tomorrow for our new series A to Z. Yeah. But today I just want to ask to thank God for the opportunity of having those words and those words na tumimo sa iyong puso or duma please <laughs> or tumama <laughs> or sumapul or whatever word yeah nakakatuwa nakakatawa nakakaiyak nakakasindak nakakatakot nakakabahala nakaka well oh, it has to accomplish its purpose yan uh, kaya ko naman siya sabing it has to accomplish its purpose because for sure hindi siya aksidenteng marinig mo eh. Di ba? Or hindi siya aksidenteng uh, malaman mo. <laughs> o naman yung kwentong nakapaloob doon tapos narinig mo. Di ba? Ganun klase. Eh. Parang ngayon, uh, nakakatuwa na ang sinasabi is uh, uh, ano nga ba yung word natin for today? Forgiveness. Di ba? So yung forgiveness na yan eh, ibinibigay ba yan o tinatanggap? O, kita mo? <laughs> ibinibigay ba o tinatanggap? <laughs> well, obviously, ang sabi nga nila, you cannot give what you do not receive. So, kailangan mo munang tanggapin para mo maibigay. That in the same manner, that's what Jesus wants from us. So, to receive the forgiveness of the Father, and we would be able to forgive others. Ngayon, if we are not able to forgive others, though we receive the forgiveness of God, hindi siya ka daw kompleto. Hindi kompleto. Yan. Anyway, break muna tayo. So, ang aking prayer is uh, uh, every word that we are going to 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 hear starting tomorrow would would really be the word that God would want us to hear. Yung kailangan nating marinig. Hindi yung gusto nating marinig. Okay, ulitin ko yun ha. Uh, yung kailangan nating marinig, hindi yung gusto nating marinig. Kasi ang ating buhay, uh, malamang kaysa hindi marami tayong gusto. Tapos, ayaw natin yung kailangan natin. Yan, doon tayo nag, doon nagkakaroon ng concern. At uh, I want to believe na, na nakahanda ang lahat ng kailangan natin. Dahil kahit hindi mo nga hingin, ay nandiyan naman siya. But tila bagang nababaliwala, hindi nabibigyan ng pansin, o hindi nabibigyan ng, ng tamang kamalayan. It's simply because sometimes it hurts. Sometimes it's uncomfortable. Sometimes it's uh, annoying. Yeah. Sometimes it really strike you. <laughs> Di ba? Yung mga ganun eh, tumatama talaga eh. Di ba? Parang kahit nga hindi ikaw pinatut- pinapatungkulan, akala mo ikaw yung pinapatungkulan eh. May mga ganun pagkakataon. And uh, hindi naman po ako exempted dyan. May mga ganun klase. Pero alam nyo yun ang pinakamatinding problema sa mundo natin ngayon. Parang we are paralyzed by what others would think and what others would say. And in a sense, we we neglect or we take for granted what God will have to say or what God will have to think about. Diba? Parang mas nabibigyan natin ng pansin ang sinasabi ng tao kaysa sa gustong sabihin ng Diyos. Ewan ko, pero siguro... Uh, yun talaga ang tao. <laughs> Parang even if no matter how we want to please God and seek God, apektado tayo talaga ng tao eh. Ganong klase. Kaya pag tao na ang pinipilit mong malugod, nagkakaproblema. Kasi hindi natin kayang ibigay ang ikalulugod ng tao. Ang kailangan lang talaga malugod ay ang ating Panginoon. If we are able to please God, in our words, in our works, and even in our thoughts, that's enough. That's enough. As long as, yan, di ba? Alam mo naman yung as long as ko eh. Obviously, pag nakalulugod sa Diyos yan, hindi kasalanan yan. Dahil pag yan naging kasalanan, hindi nakalulugod kailanman sa ating Panginoon ng kasalanan. At kung may bahid man ng kasalanan, ibig sabihin may bahid, medyo may konting pumunta uh, patungkol doon, di ba? Eh, ayaw pa rin ng Panginoon yan. God wants us to be pure. Okay? And and God wants us to speak about the truth or hear about the truth. 
if if kung doon tayo papunta, di ba? If we are focused on Jesus, well, I would like to tell you we can never we can never go wrong. Hindi tayo magkakamali. Yan, kung magkamali ka man at pinahintulutan ng Diyos, well, yan, pag ganyan, matuwa ka. Matuwa, bakit? Kasi pinahintulutan ng Diyos. Ibig niyan sabihin, may layunin ito para sa atin. Ang layunin malamang kaysa hindi ay maganda. Kahit sometimes tila bagang hindi maganda yung resulta, pero yung layunin niyan ay maganda. <laughs> Sigurado, pang, pang, panghawakan mo yan. Okay, yan ang pagkatiwalaan mong ginagawa sa atin ng ating Panginoon sa bawat salitang naranat naririnig natin na namumutawi kay sa labi ng Diyos sa puso ng Diyos yun ang payagan natin and that's my prayer that every word you say would be not coming just from me or from anyone else but let, let it be coming let it be coming from the from the mouth of the Lord okay remember what he says di ba heaven and earth will pass away but my words will never pass away So kahit daw kudlit at tundok ay hindi pwedeng mawala. And I, ako, I would like to believe lahat naman ng salita ay galing naman sa ating Panginoon. Yeah, meron bang hindi? <laughs> lahat naman galing sa ating Panginoon. Although yung iba, malamang lang na titwik nung tinitwik ng kalaban o tinitwist ng kalaban, kaya nagkakaroon po ng ibang kahulugan. Pero naniniwala po ako lahat ng salita ng Diyos ay para sa mabuti. At yan po ang tanggapin natin para sa ating sariling ikatataguyod. Dahil ang gagawin natin ay para sa karangalan naman ng ating Panginoon. Yeah? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Ang salita mo, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso. At uh, payagan mo din kami, Lord, na itong mga salita ito ay mamutawi din sa aming mga labi na mula sa aming puso upang ito ay magbigay ng kalakasan at uh, kakaluguran sa aming mga sa aming kapwa. Batigit sa lahat Panginoon mag makapag-encourage kami, makapagbigay ng ayuda, ng tulong sa aming kapwa. Thank you Lord God for your for your great love. We pray this with thanksgiving in Jesus name. Amen and amen and amen. And with Mama Mary praying with us and praying for us. Amen. Amen. So, enjoy Him. God bless you.